பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வந்திருந்து சிறப்பு சேர்த்த அனைவருக்கும் அன்பும் நன்றியும் தேங்க்யூ சோ மச் பழகிட்டாங்க <laughs> <laughs> So, we need to give them a phenomenal experience. So, when I was full away, I was like, what do I do? 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 In this year, I was like, what do I do? 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 நடிக்கிறதையும் <laughs> 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 ஹைதராபாத்ல என் உடம்பு சரியில்லாம ஒரு நாள் பண்ண முடிட்டு வந்துட்டேன் இங்க பயங்கர ஷூட்டிங் இருந்தபடியால அங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்தாரு டைரக்டர் வர முடியல ஷூட்ல இருந்தபடியால கிருஷ்ணா அவரு தான் உக்காந்து எனக்கு அதை டப்பிங் பண்ணாரு ரெண்டு நாள் போட்டிருந்தாங்க என்னோட போர்ஷன் டப்பிங் ஆனா ஒரே நாள்ல காலையில இருந்து மத்தியானம் அப்புறம் லன்ச் பிரேக்கு ஈவினிங் ஒரு ஆறு மணிக்குள்ள முடிச்சாரு அவ்வளோ நேர்த்தியா பண்ண போது எனக்கு தோண்டிட்டே இருந்தது எப்படி செட்ல வந்து திரு எங்களை அவ்வளோ அழகாக டைரக்ட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி டப்பிங்கில் அந்த மொழியோட டிக்ஷன் ஆக்சென்ட் நான் தான் பேசணும்னு சொல்லி அவ்வளோ நல்லா பண்ணார் அவர் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சூப்பர் கேள்வி கட்டாயம் அவர் டைரக்ட் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் அவர் வந்து சுந்தர் பிச்சை ஆகணும்னு நினச்சிட்டு சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் பிச்சை எடுக்கல ஆக்டராக இருக்கிறவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து அது கீழே இல்லை மேலே தான் அது ப்ரொடியூசர் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் டைரக்டர் டைரக்டர் கீழே தான் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து கும்பலாம் கிடையாது ஸோ அதனால் அவர் வந்து ப்ரொமோஷன் தான் ஆயிருக்காரு அதுக்கு மேலே திருப்பி என் டைரக்டராகவும் ப்ரொமோட் ஆகணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ கேட்டு ஓகே நாங்க போட்டு காமிச்சிருக்கோம் ஒரு மலையாள படம் பிகாசோ அப்புறம் பெல் பாட்டம் சத்யசிவா டைரக்டர் அப்புறம் ராயர் பரம்பரை இது மூணு இருக்கு மூணு இன்னும் அடுத்த படம் வந்து மார்ஷல் ஸ்டார்ட் பண்ற நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா போட்டு காட்டலன்னு இல்ல இப்போ இந்த இடத்துல பேச வேண்டிய விஷயமே இல்லை அது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ முன்னாடி ஓடிடியில் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே இறங்கிருக்கு ஓடிடி கிட்ட பவர் போயிருக்கோ படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்கட்டேன் முன்னாடி படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ இல்லையோ கேட்கல படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா டைரக்ட் ஓடிடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த பேட்டர்ன் மாறி இருக்கு இப்போ அப்படி என்ன பண்ணாங்க படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் வாங்கினாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி எனக்கு வர நியூஸ் தான் தியேட்ரிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண ஓடி ரிலீஸ் பண்ணலான்ற ஒரு பேட்டர்ன் போயிட்டு இருக்கு இதுவும் மாறும் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் எல்லாம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் மேபி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லேட்டர் பர்ஃபார்ம் தியேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேண்டாம் கதை நடந்துச்சுன்னா வில் பை தி டிஜிட்டல் பிஃபோர் பிஃபோர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அன்பிரடிக்டபிள் பேட்டர்ன்ஸ் ஓகேவா இல்லன்ட்டு 
சத்யாவும் பேசி அதுக்கான எந்த கான்செப்டும் ஒர்க் ஆகல நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கழுகு டூ போகிறதால மேபி இட்ஸ் அதை ஆற விட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு குரூப் போட்டோ அம்மா தயாரிப்பாளர் மதுபாலா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் நான் ரொம்ப நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் பர்மா ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது எப்படி கலாச்சிட்டாங்க பாருங்க டீசெண்டா பட் எனிவேஸ் சீசன் ஒன் ப்ரெஸ் மீட் நம்ம மீட் பண்ணப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் சீசன் ஒன் தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தியில் ஹிட்டான ஒரு ஒரு சீரீஸ் இப்போ சீசன் டூ ஹிந்திலையும் தமிழ்லையும் தெலுங்குலையும் நல்லா போகணும் நல்லா போகணும் நம்பிக்கையில் திருப்பி உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் வண்ண விட எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது சீசன் டூ தான் வேணா இதில் ஆக்ஷன் நிறைய இருக்கும் இல்லை ட்ராமா நிறைய இருக்கும் திரு வந்து ப்ரில்லியண்டாக பண்ணியிருப்பார் செகண்ட் சார் திருவாக இருக்கட்டும் அரவிந்தாக இருக்கட்டும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார்லாம் பின்னிருப்பார் ஆக்சுவலி அவரை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு தான் முடிக்கலான்ட்ருக்கேன் அவருக்கு ஒரே நாள் தான் ஷூட்டிங் நான் அவங்க வர சொன்னோம் முடியாது எனக்கு உடம்பு சரியில்ல நான் வரமாட்டேன் மாற்றி வச்சுக்கோங்க நிறைய சொல்லியிருக்கலாம் அவருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவாக தெரில எவ்வளோ சார் உங்கள் டெம்பரேச்சரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டெம்பரேச்சர் இல்லை தம்பி நான் வரேன்னு சொல்லி வந்து நடிச்சுட்டு போனால் பரவாயில்ல அன்றைக்கி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வேறு அடி வாங்கி கீழே விழுந்து ரொம்ப பொறுமையாக முடிச்சு கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த ஷெடியூல் முடிச்சே ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஆக்டர்ஸ் இருக்கும்போது எங்களை மாதிரி அவர்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ஐ வாண்ட் தேங்க் யூ பர்சனலி டுடே ஆன் த ஸ்டேஜ் அண்ட் தெரு ஃபார் பீங் வெரி பேஷண்ட் ஆக்சுவலி இதை நான் அவரை உள்ளே கூப்பிட்டு போக சொன்னேன் சார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுல்ல டூ இயர்ஸ் அது அரவிந்தாவும் இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டு நான் சொன்னேன் ஆறு மாதம் தான் முடிச்சிடலாம் சீரீஸ் என்ன ஈஸியாக முடிச்சிடலான்னு சொன்னேன் வந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் ஸோ சீசன் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று எல்லோரும் பயப்படுறாங்க பட் நைன் மந்த்ஸ் தான் ஸோ என்ன சொல்லி முடிக்கலான்னு இருக்குன்னா இப்போ சீசன் ஒன் நல்லா போயிட்டு இருக்கு சீசன் டூ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சீசன் த்ரீயும் வரும் அதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி சப்போர்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதோட முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி அண்ட் மே நம்ம தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள்லாம் சந்திக்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சி சீசன் ஒன் வந்து அக்டோபர் லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆச்சு ரொம்ப நல்லா வரவேற்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாட்ஸ்டார் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் என்கிட்ட இன்னும் கூடுதலாக ஷேர் பண்ண விஷயம் என்னென்னா வந்து அவங்க பண்ண சீரீஸில் வந்து ஹிந்தியில் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணது இந்த சீரீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு நம்பர்ஸையும் ஷேர் பண்ணாங்க அது உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அண்ட் வந்து தமிழ்லேயுமே நல்ல ஒரு வியூஷிப் வியூஸ் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனாலேயே ஒரு சீசன் டூ வரும்போது ஒரு சின்ன பதட்டம் அது எல்லாமே இருந்தது என்ன தான் கான்டென்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாலும் என்னடா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இல்லை ரெண்டரை மாதம் கழித்து ரிலீஸ் பண்ணுறமே இந்த எனக்கு இந்த சீரீஸும் பழக்கம் இல்லை இது மாதிரி எப்படி எடுத்துப்பாங்க அந்த கதை ஞாபகம் இருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது பட் கரெக்டாக சீசன் டூ ரிலீஸ் ஆகி ஒரு த்ரீ டேஸில் அதே மாதிரி வந்து தயாரிப்பாளர் கிருஷ்ணா அவர்கள்கிட்டேருந்து ஒரு கால் வந்தது வியூஸ் வந்து அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஸ்டாலில் இன்னும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கூட உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது இது என்ன தான் ஒரு தெலுங்கு வெப் சீரீஸ் நாங்கள் தெலுங்கில் தான் இதை நாங்கள் பண்ணோம் பட் என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து ஒரு டைரக்டர்லேருந்து ஒரு ரைட்டர்லேருந்து எல்லாருமே ஒரு நம்ம தமிழ்லேருந்து நாங்கள் போய் பண்ணது அதனாலேயே நம்ம கூடுதலாக வந்து நான் தெலுங்கு பக்கம் கூட நம்ம போவே இல்லை ஒரு தடவையும் வந்து தமிழில் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் தமிழில் பேசலாம் தமிழில் ஏன்னோ எல்லாேருக்கும் அது ரீச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் தமிழில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த ஊரில் யாராவது பார்த்து நான் அதை பார்த்தேன்னு சொல்லும்போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அண்ட் இன்னொன்று சீசன் த்ரீ சொன்னார் ஸோ ஐம் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் அதே மாதிரி வந்து நான் அந்த லாஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வரும்போதே அரவிந்த் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன் உண்மையிலே ஒரு மாதிரி டிரெக்டர்ஸ் டிஓபி அவர் சத்யசிவா அவர்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் நீங்கள் லாஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வர முடியல இன்றைக்கி யூ மேட் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட்
ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏனோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ரைட் ஏனோ உங்களோட வியூஸும் ஒப்பீனியன்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பொதுவாக சீரீஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து நிறைய ட்ராமா தான் இருக்கும் என் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோடு இருந்தது நான் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த அளவுக்கு கொண்டு போவாங்கன்னு முதல்ல கதை கேட்கும்போது ஓகே சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கணும் பட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் வந்து வேறு லெவலில் ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க அதுவும் முக்கியமாக ஹீரோயின் பேஸ்டுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் தப்பு பண்ணால் கூட அது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக ஃபேக் ஆகிடும் ஸோ அதை ஆர்டிஸ்ட்டும் ரொம்ப ஃபுல்லாக பண்ணாங்க இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது அது ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் லொக்கேஷன்ஸில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போது கிங் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் கான்டென்ட் அந்த கான்டென்ட் கிங் மேக்கர்ஸ் வந்து டைரக்டர்ஸ் கதை ஆசிரியர்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆனால் அந்த கிங் மேக்கர்ஸ் அண்ட் அந்த கான்டென்ட்டான கிங்கையும் வெளியில் கொண்டு சேர்க்கறது ஊடகம் உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல அதுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த ஜான்சி வந்து திரு பண்ணுறாருன்னு கேட்டோன்னா நான் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இல்லை கதையெல்லாம் கேட்குறது இல்லை ஏன்னா அது அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க செய்வாங்கன்ட்டு முதல் நாள் செட்டுக்கு போனோடனே எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு இது என்னங்க ஹாட் ஸ்டார் இருக்கு நீங்கள் சினிமா மாதிரி இருக்குதுன்ட்டு ஏன்னா கோவாவில் அவ்வளோ பெரிய செட்டு அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்ட்ரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா வெள்ளக்காரன் ஃபேக்ட்ரிலாம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக ப்ரொடியூசர் பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க கிருஷ்ணாவோட அம்மா அவங்க வந்து அந்த பவுச்சர் புக்கியம் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் அஞ்சலி ஆகட்டும் அதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் தேங்காய் சுனிவாசன் பேரன் திரு ஆதித்யா சிவ் பிங்க்கு அதை வந்து அவ்வளோ நேர்த்தியாக அவங்க வந்து அது எல்லாத்தையும் கொண்டு சேர்த்து எங்களை அங்கே டேரக்டர் ஆகட்டும் கேமராமேன் ஆகட்டும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி அதாவது நல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போடுற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபில் அவ்வளோ அழகாக வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல திருவை மிஞ்சத்துக்கு எனக்கு இப்போது நடிக்கிற படங்களில் எனக்கு அங்கே பாலச்சந்திர சார் பாலுமகேந்திர சார் எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் சொல்லி கொடுத்து எது நமக்கே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் ஒன்று ஒன்றா இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து எடுத்தது அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் திரு அண்ட் கேமராமேன் அரவிந்த் கூட நடித்த எல்லாருமே அவ்வளோ எஃபர்ட் அஞ்சலியெலாம் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ ட்ரைனிங்லாம் எடுத்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜான்சி சீரீஸில் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்துக்கு என்னெல்லாம் இருக்குமோ பார்த்தீங்கன்னா லைனாக கேரவன்னு அவங்க அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு அதெல்லாம் இந்த ப்ரொடியூசர் அம்மா அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க கிருஷ்ணா அவங்களும் பட் இவ்வளோ கொடுத்ததை வந்து ஒரு இவர் ஃப்ரெஞ்சு இவர் தான் என்ன பண்ணார் ஸ்டண்ட்டு ஒரு பேருங்க யானைக்குன்னு ஃப்ரெஞ்சு ஸ்டண்ட் மாஸ்டரு அப்புறம் அந்த கேமரா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பெரிய படம் எடுக்கிற மாதிரி ஹாலிவுட் படம் எடுக்கிற மாதிரி அவ்வளோ நேர்த்தியாக பண்ணாங்க ஒரு பெரிய கஷ்டம் அது ரொம்ப பார்க்குறப்போ பிரமிப்பாக இருக்குது எனக்கு நம்மளும் இந்த இதில் ஒரு பாட்டாக இருக்கோமேட்டு அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருந்தார் டேரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் கேமராமேன் கூட நடித்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ இதை வந்து தமிழில் இப்போ கலைத்துறையில் மொழியே கிடையாது இந்த வந்தேரி மரமேரி குரங்கேரி இதெல்லாம் கிடையாதுங்க எல்லா மொழியும் எல்லா மதமும் எல்லா சமூகமும் சேர்ந்தது தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம தமிழ்லேயோ இல்லை தெலுங்குலேயோ செய்யக்கூடிய ஒன்று பல மொழிகளில் போய் ரீச் ஆகுது அதில் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி இது ஹிந்தியில் ஹிட்டு தெலுங்குல ஹிட்டு நான் இப்போ ஹைதராபாத்லாம் போனால் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி தமிழில் நம்ம எல்லாம் தமிழ் நான் தமிழ் அவர் தமிழ் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க இது தமிழில் இன்னும் பெரிய ரீச் ஆகணும் அதுக்கு வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் கே மேக்கர்ஸ் நீங்கள் தான் இதை வந்து கொண்டு சேர்க்கணுன்ட்டு உங்களை தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் மிச்சபடி இதில் ஒர்க் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாய் வரைக்கும் ப்ரொடியூசர்லேருந்து டேரக்டர்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி எனக்கு சீசன் த்ரீயில் கூப்பிடுவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் இவ்வளோ நேரம் பேசினேன் அம்மா தலையாட்டுங்கம்மா அடிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நன்றியை சொல்லிக்கிறேங்க ஜான்சி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 
இந்த சொசைட்டியில் பெண்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதிலிருந்து எல்லோரும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிற ஒரு வெப் சீரீஸ் தான் இந்த ஜான்சி சீசன் ஒன்னாக இருக்கட்டும் சீசன் டூவாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்தே வந்து இந்த வெப் சீரீஸ்க்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க மெனக்கெட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம அந்த விஜுவல் பார்க்கும்போதே தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்து எடுத்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணார் கோவா அதையெல்லாம் ரொம்ப அழகான பா விஜுவலாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகான இடங்களாக இருந்தால் கூட அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது இவங்க மூணார்லலாம் ஒரு இடம் ஷூட் பண்ணும் போது அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய அட்டை இருந்ததுனால அங்கே ஷூட் பண்ண முடியாமல் கேன்சல் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு போய் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து ரொம்ப கடந்து வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி அழகாக வந்திருக்கிற ஒரு வெப் சீரீஸ் தான் ஜான்சி இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா எல்லா கேரக்டருக்குமே வந்து ரொம்ப சரியான கதாபாத்திரங்களை வந்து தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து போர் அடிக்காமல் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போகிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா எடிட்டிங் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சீசன் செ எபிசோட் செவனில் நடக்க போகிற ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிசோட் ஒன்னுலேயே அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நம்பிக்கையோட ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கட் பண்ணியிருக்கிற விதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்க்க பார்க்க வந்து கடைசியில் வந்து நமக்குலால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது ஓகே இது தான் இங்கே சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து அவர் டேரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அது கண்டிப்பாக பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேமரா ஒர்க் வந்து சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் சீரியஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான வெப் சீரீஸை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நிஜமாகவே வந்து கிருஷ்ணா சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இது சீசன் த்ரீ வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒன்றும் ஹிட்டு செகண்டும் ஹிட்டு தான் சீசன் த்ரீ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இந்த வெப் சீரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம சொசைட்டியில் வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து பெண்களுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணால் கூட பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அது டெய்லி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான வெப் சீரீஸ் வரும்போது அதை பார்க்குற பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வரலாம் ஸோ நம்ம லைஃப் அடுத்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி சீரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்றது வந்து எல்லோரும் வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கணும் இந்த ஜான்சி டீமில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய பாராட்டை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது ஜான்சி த்ரீயும் வந்து கண்டிப்பாக சீக்கிரம் தொடங்குவாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதுவும் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி நான் அப்போது கடைசியாக நான் தான் பேசலாம் இருந்தேன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லலான்னு ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லியாச்சு ஸ்டேஜில் இல்லாதவங்க வர ட்ரை பண்ணவங்க என்னுடைய மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் அது யானைக்காக இருக்கட்டும் மூஞ்சி சுழிக்காம ஆர்டிஸ்ட்க்கு என்ன முடியுமோ அதை வச்சு ஒரு விஷயத்தை பண்ண யானைக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் அப்புறம் ஆண்டனி ஆண்டனி வந்து நான் வந்து இப்போ இவ்வளோ பெரிய எடிட்ரு நான் என்ன இப்படி பண்ணக்கூடிய ஏன்னா ஓடிடிகளை பொறுத்த வரையில் எடிட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டெரக்டர்ஸ் கட் இருக்கும் அப்புறம் எடிட்டர்ஸ் கட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் போகும்போது அங்கே ஒரு கட்டு வரும் ஸோ அவங்க சொல்கிற கரெக்ஷன் எதுவுமே பெருசாக பர்சனலாக எடுத்துக்காம அவங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேலை செஞ்ச ஆண்டனிக்கு மிக்க நன்றி அட்ஜஸ்ட்ன்றதை விட புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்கிறேன் ஏன்னா ஒடிடிஸ் ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் டோட்டலி எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரம் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ் திருக்கே தெரியும் ஃப்ரம் த ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி நடக்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிளில் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவங்க பர்ஸ்பெக்டிவ் உள்ளே வரும்போது ஒரு விஷயம் மாறுது விச் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் ஏன்னா ஓடிடி ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் தேட்டர் ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓடிடி ஆடியன்ஸ் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டா எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதால அவங்களோட இன்புட்ஸும் ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருந்திருக்கு ஸோ அனு அவங்களுக்கு அப்புறம் ரிதி அப்புறம் சேனல் ஹெட் ஆலோக் இவங்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் சீசன் டூ ரிலீஸ் ஆன அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி இட்ஸ் டூயிங் வெல் லெட்ஸ் டூ சீசன் த்ரீ சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்வியஸ்லி சீசன் த்ரீ போகிறோன